这次大象体验的行程，我是在克鲁的 App 上预购的。我参加的是清迈科克尔大象生态公园之旅，这是一个上午的半日行程。一大早七点左右，司机就开着小巴到饭店接我们。饭店在清迈市区，要到达科克 Elephant 生态公园还需约一小时车程。因为是凑团的导览行程，小巴接了我们还要到其他饭店接其他客人。整台十二人小巴约坐了十个人左右。如果你觉得七点太早，克鲁也有下午的行程。我自己是在车上小睡了一下。科克跟其他大象园区相比，已经算是比较近的了。有很多都需要花上一个半小时到两个小时的路程时间。到达园区后，我们一中文或英文导览被分成两群。危险的尾巴别去弄，最危险是尾巴。首先是行前教育。千万别去弄，危险。导览员教导我们大象听得懂的用语，并提醒安全事项。好，为什么要弹呢？我们拿着食物，大象它看到它很棒，它会冲进，它会捞，它会抢，它一捞它全部捞光了，捞光了我们就没得问。<笑>所以呢，看到他走进来，就跟他说：“好，大声点听，好，好，好，他听完了就一个一个的声给他。如果他不听，对吧？他还是冲进来，就拿一点的扔下去，这条就 OK 了。哇，因为他有的时候也不听话的，他在跟小朋友一样的，对吧？”接着是制作大象的食物，不过这种食物感觉大象不爱。上完课后，我们又被叫下去集合。原来这里只是中继站，想要看到大象，还得再往山里走些。导游催促着我们分别上了这些红色双条车，我们就这样又坐了约十多分钟。这山里的路况就没那么好了，除了比较颠簸外，尘土也很多，建议戴上口罩比较好。到达目的地后，我们每人都获得一桶大象食物，内容有甘蔗条、芭蕉跟刚才我们自己调制的物品。大象真的太可爱了！喂食过程中，你可以摸摸它的鼻子，也可以拍拍它厚实的皮肤哦。大象是没有胃的，所以食量很大，不知道饱。听说如果夜间没有把它们拴住的话，隔天一早起来，村庄附近山坡地的草都会被吃光的。这我们大伙一起陪大象在丛林间散步，看住这么庞大笨重的身躯左摇右摆的样子，还真是有疗愈的效果。我看应该说是大象陪我们散步才对。我们就这样边聊边散步一小段距离，来到了一处绿草较丰盛的地方。刚才游客喂食的食物，对大象来说根本小菜一碟。一大早还是得让大象吃得开心才行。大象每天会花费很多时间来进食，每天吃个几十公斤没有问题，同时也会喝上大量的水。大伙就在旁静静的近距离看住大象吃草，能够同时跟大自然及野生动物接触。实在非常值得。我们在看完大象吃完早餐后，就准备进行下一个重头戏啦，玩泥巴和洗澡。
大象们被带到一个泥巴池，他们似乎很喜欢往自己身上涂泥巴。你看这只大象还一直点头，要大家过来跟他一起玩呢。你看是不是很萌啊？一开始大家都有点犹豫，迟迟不敢下水，直到饲养员泼鼠们尽情往大象身上泼泥巴，大家才慢慢的玩开来。而大象们似乎很享受呢。有很多只都直接侧躺在泥巴里了。原来涂泥巴对大象除了有降温效果外，听说还能防蚊虫叮咬呢。你看大象还会告诉你它哪里痒痒呢？多喷一点啊！这么会卖萌、可爱又聪明的动物，难怪圈粉无数。你看这只小象被我们涂成这个样子，是不是很有趣呢？到泰国来，除了参观寺庙外，绝对不要忘了体验难得的大象行程。好了，最后就是帮大象洗澡咯。抹完泥巴后就要冲澡了，大象们很轻松的直接躺在小河里，要你帮它刷背呢。这是大象的泰国浴哦。你看大象多享受啊！只是我也发现，大象在放松的同时，也同时在水中排放便便，真是不讲武德啊！不过大象的便便真的很天然，一点都不臭，只隐约看得到一团绿绿的草从大象的屁屁滚出来，真是有趣。礼尚往来，大象洗完澡后也帮你喷喷水，感谢一下。我们整个行程到此就告一段落喽，剩下的就是自我换洗的部分。中午有提供简单的当地餐饮，饭后则可选购你跟大象的合照。它的相框是使用大象便便制作的哦。来泰国体验大象行程，就一定要记得带换洗的衣物。三至五月是泰国的夏季，是最适合体验大象行程的季节。因为六至十月是雨季，容易下雨；十一至二月凉季，水则偏凉。现在就是近距离跟大象接触的最佳时刻。我在说明栏内放有克鲁及 K K Day 最热门的行程，也有提供园区的 Google Map 供你参考。现在下载使用 App 预购，还有相关优惠。点选科路 App， 选择左上角的行程及体验，在搜寻栏位内输入 Kerker， 就会出现清迈 Kerker 大象生态公园之旅。点选后显示行程内容，这个行程是有中文导览的。选择你预计参与的日期，并选择半日或一日行程。注意接送时间，行程多半二十四小时前可取消。你可查看详细行程及其他资讯，协助确认一些细节。注意活动限制及建议携带物品。一切就绪后，就点下立即预定吧。最后提醒大家，爱护动物请拒绝骑乘大象，并拒绝象牙商品及要求大象表演的相关行程，这样我们才能永远拥有并珍藏与大象共度的难忘回忆。